Είμαι ο Σωτήρης Δούβρης, είμαι ηθοποιός, σκηνοθέτης, δάσκαλος υποκριτικής και ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Θεάτρου Καταπακτή. Η Καταπακτή είναι ένας χώρος δημιουργίας, έκφρασης για ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το θέατρο στον ελεύθερο του χρόνο σαν χόμπι. Η όλη ιδέα ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, προτού έρθω στην Αθήνα για να κάνω σπουδές πάνω στην υποκριτική και να γίνω επαγγελματίας, ε, όντας μέλος αρκετών εραστεχνικών ομάδων. Η σκέψη ήταν λοιπόν ότι γιατί να μην υπάρχουν κάποια μαθήματα που να βοηθούν τον εραστέχνη ηθοποιό να του δίνουν μια βασική τεχνική, έτσι λοιπόν ξεκίνησα κάποια μαθήματα υποκριτική προσαρμοσμένα για του εραστέχνε σε μια σχολή οικαστικών τεχνών. Μετά τη δεύτερη τρίτη χρονιά το πράγμα εξελισσόταν, υπήρξε η ανάγκη να κάνω τον δικό μου χώρο. Κάνοντα το δικό μου χώρο προέκυψε και μια άλλη ανάγκη μου, παύλα όνειρο που είχα, να φτιάξω μια πρώτη θεατρική ακαδημία, ένα μικρό θεατέρ ακάδημι. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή στην καταπακτή υπάρχουν μαθήματα γύρω από όλες οι ειδικότητες που χρειάζονται για να ανέβει μια θεατρική παράσταση, μαθήματα υποκριτικής θεατρικής γραφής, Κοινογραφία συνδυματολογία, σχεδιασμού θεατρικών φωτισμών και σε συνεργασία με το Fakana Art Music School μουσική για θέατρο. Οι μαθητέ αυτών των τμήματων, υπό την επίβλεψη των καθηγητών, συνεργάζονται αρμονικά και στο τέλο τη χρονιά ανεβάζουν μια θεατρική παράσταση. Η πρώτη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα άνθρωπο που κάνει μια επιχείρηση στην Ελλάδα είναι αν θα μπορέσει αυτή να είναι οικονομικά βιώσιμη. Από την πρώτη χρονιά, λοιπόν, επειδή είχε χτιστεί ένα κοινό μαθητών το οποίο με ακολουθούσε, από την πρώτη μέρα μπορούσα να είμαι βιώσιμο. Ε, δεν μπορώ να πω ότι ανταπόδοση βέβαια των κόπων μου και του χρόνου που διέθετα. Σιγά σιγά χτίστηκε αυτό, οπότε θα έλεγα ότι χρειάζεται υπομονή. Η άλλη μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισα ήταν στο να βρεθεί ένας τρόπος να χρηματοδοτούνται οι παραστάσεις που ανεβαίνουν από τους μαθητές γιατί στις παραστάσεις μας δεν κόβεται κάποιο εισιτήριο. Αντί για αυτό κιόλα, παρακινούμε τον κόσμο να συμμετέχει σε μια κοινωνική δράση που κάνουμε, συνήθως να συγκεντρώσουμε τρόφιμα ή ήδη πρώτη ανάγκη για κάποιες κοινωνικές ομάδες που τα χρειάζονται. Έτσι λοιπόν χωρίς εισιτήριο είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί το budget που θα πάρουν στα χέρια τους οι σκηνογράφοι και οι ενδυματολόγοι για να φέρουν σε πέρα στο οικαστικό αποτέλεσμα της παράστασης. Αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε ελπίζω και στο μέλλον μετά την COVID εποχή είναι ότι διοργανώναμε δύο μεγάλα πάρτι μέσα στη χρονιά όπου και περνούσαμε καλά και τα έσοδα τους χρηματοδοτούσαν τις παραστάσεις. Η ομορφιά αυτής της ιδέας του Theater Academy είναι και η δυσκολία της η μεγάλη, ότι χρειάζεται να συντονιστούν περίπου 90 άνθρωποι για να φέρουν σε πέρας ένα αποτέλεσμα. Οπότε εγώ καλούμε, εκτός από το καλλιτεχνικό κομμάτι που προσφέρω της κοινοθεσίας και της διδασκαλίας υποκριτικής, να κάνω και την οργάνωση της παραγωγής. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικό και το αποτέλεσμα δικαιώνει πάντα. Θα έλεγα σε έναν άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με κάποιον πολιτιστικό χώρο να το κάνει. Έχει θετικό πρόσημο πάντα για την κοινωνία, οπότε το χρειαζόμαστε ειδικά στι μέρε μα. Θα συμβούλευα επίση να ψάξει με τον κατάλληλο τρόπο τι κατάλληλε χρηματοδοτήσει, γιατί είμαι τη άποψη ότι όταν υπάρχει μια όμορφη ιδέα, χρηματοδοτήσει μπορούν να βρεθούν πάντα, αρκεί να ξέρει να ψάχνει. Τουλάχιστον για το ξεκίνημα, πρέπει ο καθένα να έχει στο μυαλό του ότι ε, ο κόπο του, οι ώρε που θα διαθέσει για αυτό δεν ανταποδίδονται πάντα οικονομικά τουλάχιστον από την αρχή. Αλλά εάν οι προθέσεις του είναι συγκεκριμένες και τα κίνητρά του είναι συγκεκριμένα, πάντα στο τέλος θα βρει το δρόμο του.